সুপ্রদর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমাদের অতিথি হোসাইন জব্বার শৈবাল প্রেসিডেন্ট এফএমএস গ্রুপ আপনারা নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন যে আমরা একদিন আগে আমাদের এই শৈবাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমাদের আলোচনা অপূর্ণ ছিল তারই অংশ হিসেবে আমরা আজকে আবার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের অতিথি হিসেবে আপনারা যদি হোসেন জব্বার শৈবাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান বাড়ি কেনা বেচা বিষয়ক অন্যান্য প্রসঙ্গে তাহলে আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় কেমন আছেন আছি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমার তো ভালো থাকার আদেশ আছে আপনি তো এফ এম এস গ্রুপ থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে আপনি একই সঙ্গে রিয়েল এস্টেট ব্রোকার একই সঙ্গে মর্টগেজ ব্রোকার একই সঙ্গে এনরোল এজেন্ট আবার একই সঙ্গে নোটারি পাবলিক এবং ইন্স্যুরেন্স এজেন্টও আপনি এত কিছু আপনার দখলে আনা কিভাবে instead of going for a higher degree i worked on all these licenses so ek ek kore tokhon byabsha ta jokhon shuru korte jai tokhon i wanted to have mane multiple businesses in one place karon manush amader client e dekhechi jokhon tar financial need dorkar hoy ekta sathe ekta kintu it gets connected correct correct so when i was cuz amar jeta ke bole gathi byabsha amar puno ami am an accountant on my background so cuz I, i went to school on accounting and finance তো মজার ব্যাপার হয়েছিল যে তখন থেকে কিন্তু আমি ফিল করেছি যে দ্য ক্লায়েন্ট নিডেড অল দি আদার সার্ভিসেস সো তখনই এক এক করে বিভিন্ন লাইসেন্স এর উপরে কাজ করি অসাধারণ আপনি অনেক অর্গানাইজড এটুকো আমরা বুঝতে পারছি আমরা তো কথা বলবো বাড়ি কেনা বেচা নিয়ে তো এই প্রসঙ্গে যেহেতু আপনার দর্শক অনেক আগে থেকেই আমাদের এখানে আছেন আমরা বেশ কয়েকটি ফোন পাচ্ছি শুরুতেই প্রসঙ্গ বলার আগে আমরা কি ফোনটা নিয়ে নিব ও অ্যাবসলিউটলি প্লিজ গো अहेड थैंक यू जी हेलो কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাবছিলাম যে আপনাদেরকে এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে কিছুটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবচেয়ে বড় যে বেনিফিট যেটা উনি যেটা কারণ হচ্ছে যেটা করছে যে তারা যদি নিচে যদি ডাউন পেমেন্ট হয় what bank does is tara ekta mortgage tara whatever the remaining percentage let's say it's 10% yeah. remaining amount er jonno they buy insurance called private mortgage insurance oh, which is pmi amra to ei proshno ta amra dekhechi ami shete i wanted to mention je amader maximum dorshok amader ke bolen je tara pmi shunle atke uthen ebong kichuta technical tension e porte jan amader eta jonno barte taka dite hote na erokom kichu ki ektu ki bolben ha 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 তারা ইনস্যোর করছে ওই ব্যাংকে যে ওকে ওয়েল দিস 10% মানি ইয়ার হোয়াটএভার রিমেইনিং যেটা শেড লেস দ্যান যে ডাউন পেমেন্টটা দিয়েছে ওই ইনস্যোরেন্সটা দি কি দে আর দে আর সেলিং ইট মর্টগেজ কোম্পানি ইফ দা বায়ার এভার গেটস ডিফল্ট তো তখন দে ক্যান ক্লেম আন্ডার দিস ইনস্যোরেন্স কোম্পানি নাও দা প্রবলেম ইজ ইটস অ্যান ইনস্যোরেন্স সো বেসিক্যালি আপনার মর্টগেজের সাথে এক্সট্রা which is a pretty big amount huge Chale, amount সেটা আপনার আপনার বর্ডার লাইনটা কত যদি 20% এর নিচে আপনার ডাউন পেমেন্ট ডাউন পেমেন্ট হয় তাহলে আপনার পিএমআই এর চাপে পড়তে হচ্ছে যদি আপনার ডব্লিউ2 টু ইয়ার এর নিচে হয় তাহলে আপনাকে চাপে পড়তে হচ্ছে এরকম কি আপনি আগে বলছেন না ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি আপনি ডাউন পেমেন্ট যদি 20% এর নিচে দেন সো এখন ধরেন আপনি 10% ডাউন পেমেন্ট দিয়েছেন সো 10% এন্ড 20% হোয়াটএভার যে ওই 10% এর যে ডিফারেন্স अमाउंटটা ওইটার উপর বেস করে ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামটা ওরা ক্যালকুলেট করবে 
এবং সবচেয়ে ব্যাড নিউজ হচ্ছে কি যে এই ইন্স্যুরেন্স পেমেন্টটা ইউ ক্যারিং ইট ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম এটার জন্য কিন্তু আপনি ইউ আর নট গেটিং এনি ক্রেডিট যেমন আপনি মর্গেজ যখন পেমেন্ট করছেন অ্যাট লিস্ট আপনি যখন পেমেন্ট করছেন ইট ইট গোজ ডাউন ইওর প্রিন্সিপাল তাই না অ্যাট আপনি ফিল করছেন যে বাবা কষ্ট করে দিলেও আমার লোনটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কিন্তু এই ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামটা যে দিয়ে কিন্তু আপনি ইউ আর নট গেটিং এনি বেনিফিট সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থান কোনটি কত পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট করা উচিত এবং কতটুকু আপনার ডাব্লিউ টু কতটুকু থাকা উচিত কষ্ট করে হলেও যদি to to save the other remaining amount 20% down payment strongly recommended আমাদের সঙ্গে অনেক নতুন দর্শক যোগ হয়েছেন আপনার কাছে আমার সেই একটা পুরনো প্রশ্ন বাড়ির বাজার এখন কেমন বাজার এখন কিন্তু ভালো ভালো মিনস ভালো না বিক্রেতার জন্য ভালো ক্রেতার জন্য ভালো আচ্ছা ক্রেতার যারা এখন কিনবে তাদেরকে বলবো যে ইউ শুড বাই ইট নাও কারণ হচ্ছে গিয়ে যে বাই দ্য টাইম সামার খামস ইন অলওয়েজ দা প্রাইস গোজ আপ ইটস ইন জেনারেল সামারের প্রাইস গোজ আপ So anybody okay. wants to make the bid right now to offer for a sell, I mean, price to the offer, I think it's, it's a prime time. আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে কথা বলি তারপর নেবেন আপনার কাছে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে নো ইনকাম নো অ্যাসেট বিষয়টি কি আপনাকে বলছে যে ঠিক আছে ইফ ইউ ফুট সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ডাউন পেমেন্ট তাহলে ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট the way you think about it it's the way the bank really think that if someone put enough down payment means more down payment means more equity so if they have enough equity so bank feels comfortable that they're, they're secured so god forbid something happens they can still foreclose the house they can get their money back so that's why they came up with this idea that okay if you put 30% some cases for 35% a few banks came forward now they are already coming coming up and opening up this program for us which are making our life my life is a lot easier because I'm other we have a lot of clients they do have cash flow they do have income or they they're probably a self-employed and somehow they just don't have enough income or the asset in the book when okay. we say asset sometime it, it really makes sense that if someone really has money or they just got some money somehow within last few months but when it says full asset tokhon bank require kore je whether you have money sitting in your bank for the past 6 months ei khetre kintu oneker onek problem hoy just to show the full asset so jokhon no asset money they will not require you to to show you where the money comes from or to show you know whether your tax return or seta dekhate hobe na je taka ta kot theke ashlo ba kichui na it will not be required tai eta apnar kobe theke abar notun kore shuru holo well these are the programs that they were trying to come forward and uh, it's once and they're also coming forward also to get some more uh, programs to 
আসলে ব্যাপার হচ্ছে কি যে এগুলো একটু শিথিল না হলে হয় কি দ্য হোল মর্গেজ ইন্ডাস্ট্রি গেটস রিলি স্টাক ইন সামওয়্যার বিকজ ইউ নিড টু গিভ পিপল डिफरेंट অপশনস এন্ড ইট পারফেক্টলি मेक्स सेंस बिकज इट्स जस्ट नॉट फॉर एनीबॉडी दे हैव टू कम अप विद अ सर्टेन डाउन पेमेंट সো ইট मेक्स सेंस তাহলে আপনার পরামর্শ হচ্ছে যে যদি কেউ নতুন বাড়ি কিনতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ডাউন পেমেন্ট পরিমাণ একটুখানি বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই 20% এর বেশি হওয়া ভালো এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো পিএমআই যে এই যে ইনস্যুরেন্স কমপ্লিট হ্যাঁ এই এটার যন্ত্রণা থেকে কিছুটা বাঁচা যাবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তার হাতে যদি ক্যাশ টাকা থাকে তাহলে সেটা তিনি ব্যবহার করতে পারেন কারণ সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো প্রশ্ন করছে না যে কোথা থেকে টাকাটি এসেছে যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি তাহলে ঠিক ইয়েস যদি ওই প্রোগ্রাম ব্যাপার হচ্ছে bank has nothing else to underwrite because it's no right. income no asset there is nothing else to as long as you have good credit 700 or plus hmm. and then that's it nice apnar onek gulo phone asche amra ektu ekta phone niye nei hello ke achen amader shonge phone e proshno ti apnar porichoy diye proshno ti korben ami jahildar philadelphia te abar bolchi ji o ji apni amader shonge amra ektu age kotha bollam ji bolun apni phone e thakun na apnar nishchoy bolben na আমি 20% নিচে দিলে পিএমআই কত परसेंट হবে এটা হোক আমরা ফিলাডেলফিয়াতে 5% দেই পিএমআই 5% জি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি 20% কভার করি মনে করেন 6 মাস পরে আমার ডাউন পেমেন্টটা 20% করে ফেলি তাহলে কি আমার পিএমআইটা মাইনাস হবে না ওটা কন্টিনিউ করবে ওয়েভার তখন টু থিংস দে ডু ওয়ান থিং হচ্ছে কি যে আপনার এই বাড়িটা আবার তারা অ্যাপ্রেস করবে এবং তখন আপনার অ্যামাউন্টটা দেখবে যে হাউ মাছ আপনার মানি আছে কিনা দেন দে উইল ট্রাই টু ওয়েভ আবার কিছু কিছু ব্যাংক রিকোয়ার করে যে অ্যাট লিস্ট সেভেন ইয়ার্স দে উইল ক্যারি ইট বিফোর ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট ফর এ ওয়েভার তো এই জন্যই ব্যাপারটা যে দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু হচ্ছে কি যে আপনি যদি ওই অ্যানাফ মানি যদি আপনি ইউ ক্যান কাম আপ উইথ আপনি রিফাইন্যান্স করে ফেলেন হুইচ ইজ ইউ গো টু অ্যানাদার ব্যাংক who will get you another loan uh, for you and waive the entire um, money no, shubhal jab aapke to abar kotha bujhen nai bolo hoy acha bolun ami tale abar bujhiye bolun acha arek bar bujhiye ekta bole nite chai karon dekhen ekhane onek kichu variables jukto ache ta amader otithi jokhon kono ke paramorsho dicchen toke tokhon tar paramorsho ta ke apnake honor korte hobe uni bujhen na ei dhorone comment kora uchit na karon tar hole uni bisheshoggo jon hoten na hoyto onek bishoy apnar okhane variables ache apni apnar proshno ta arek bar bujhiye bolun ekta ha kindly ekta bolun apni apnar kotha bujhen dai abar ami jeta bolte achhi uni realize kore dai abar kotha acha দাদা দাদা ঠিক আছে আমরা বুঝে বলুন আমরা চেষ্টা করব বলুন হ্যাঁ কাইন্ডলি বলুন প্রশ্নটি আবার জয় হো জি বলুন একটু কাইন্ডলি বলুন প্রশ্নটা হচ্ছে আমি যেটা প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম যে ভদ্রলোক 10% ডাউন পেমেন্ট দিয়েছে জি এখন তার উপরে 5% পিএমআই চার্জ করছে ওকে আর আমি তাকে দিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম আপনার কি লোন অলরেডি হয়ে গেছে কত ছিল 
আচ্ছা ঠিক আছে 187 সো अबाउट 190000 ডলারস তো আপনি 15% দিয়েছেন এখন আপনার ব্যাংক আপনাকে বলেছে যে ইফ ইউ পুট দি এক্সট্রা মানি তাহলে আপনাকে ওই পিএমআই টা 20% যেটা আপনাকে মেকআপ করলে আপনাকে বাকিটা দিতে হবে না এই তো জি আচ্ছা তো আপনার প্রশ্নটা কি এখন আমি কি এটা দিলে এটা কি তারা ইরেজ করবে এটা করবে না उत्तरिंग फिरोना <laughs> फोन करते बड़ो फैक्टर পুরো পিএমআই তে হচ্ছে যে একটা বাড়ির ভ্যালু 20% রাইট দি দি ইকুইটি তো আগে দেখেছি আমরা দা সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ওয়ে আমরা এটা ওয়েভ করেছি সেটা হলো যে রিফাইন্যান্স করে ও আচ্ছা এখন রিফাইন্যান্স যদি আমি করি তার মানে এই না যে আমি রিফাইন্যান্স করলে পিএমআই চলে যাবে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওটাকে প্রপারলি করতে হবে না একটু প্রপারলি না এখানে একটা ফর্মুলা আছে আচ্ছা আমি একদম সোজা ভাবে বলি ধরেন একটা বাড়ি আপনি 100000 ডলার দিয়ে কিনেছেন उपाय হান্ড্রেড থাউজেন্ড যদি আপনার যদি বাড়ির ভ্যালু যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ডই যদি হয় এখন ওই স্টিল যদি সেম অ্যামাউন্ট হয় তাহলে ইনিশিয়ালি যে টেন থাউজেন্ড ডলার দিয়েছেন আপনাকে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ এন আদার অ্যাডিশনাল টেন থাউজেন্ড যাতে করে বাড়ির আচ্ছা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুইটি যেন থাকে ওকে আচ্ছা দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ ডুইং ইট মনে করেন এক বছর পরে আপনার এই বাড়ির ভ্যালু হয়ে গেছে মনে করেন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলারস সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার ভ্যালু হয়ে গেছে আর আপনার এখন ব্যাংকের লোন আছে আপনার ব্যাংকের লোন তো ইনিশিয়ালি ছিল 90000 রাইট জি তো 120000 এর 80% হচ্ছে কি আপনার 84000 ডলারস রাইট রাইট 84 কাছে কাছে একটা কিছু সামওয়ার দ্যাট अमाउंट রাইট তো 84000 এখন আপনার কিন্তু অলরেডি আছে আপনার যে বাড়িতে যে আপনার লোন যেটা ছিল সেটা ছিল 90000 ডলারস प्रश्न जी 
कारण बैंक लोन बेपारेटुकुरी सिंगल डलार मास्ट भी डिसक्लोज ए डिसक्लोज कर अपनी जारे क्ज कर इनफर्म कर इनिशियलि एखे आई थिंक इट्स अ लैक अफ कम्युनिकेशन कारण वन पॉइंट एट सेवन फाइव जो पॉइंट दिस इज इट्स प्रबलि इट्स एन अरिजिनेशन फी हुई इज द बैंक और द मर्डगेज ब्रोकार अफिस दे आर चार्जिंग अन योर बेस्ड अन योर लोन अमाउंट एट आर पार्ट अफ योर क्लोजिंग कस्ट इज एबसुलटलि नाथिंग रंग उथ दिस व्हाट्स रियलि रंग इज प्रबलि देर इज अ मिस कम्युनिकेशन विटुईन यू एंड द लैंडार और द प्राइट मर्डगेज आई मिन द मर्डगेज ब्रोकार क्योंकि क्लोजिंग कस्टर बेपारे जो अपन जो क्वेश्चन थे इट इज अ मच मोर डिटेल्स ये आपके एक्सप्लेन करते पर बट यूर मोर दैन वेलकाम टू सी मि हमें आपके एकदम एवरी लाइन बै लाइन आपने के आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स कोथा थे और क्या भाव अपन अमाउंट वाला एड आप कर लो इट कैन हैपन यमाउंट होते परे प्रश्नि कत बचर होते डाउनपेमेंटर <laughs> 240,000 ডলার হচ্ছে কি আপনার লোন অ্যামাউন্ট জি এন্ড 240,000 এর লোন অ্যামাউন্ট इट्स अ লিটল বিট ডিফিকাল্ট কারণ উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে কি যে এটা টপ অফ মাই হেড এ বলাটা মুশকিল কারণ তার প্রপার্টি ট্যাক্স কত টাকা তার ইনস্যুরেন্স কত টাকা স্পেসিফিকলি ওই প্রপার্টি কারণ सेम বাড়ি আজকে যদি লং আইল্যান্ডে হয় প্রপার্টি ট্যাক্স ইজ 10 টু 12000 ডলার ফ্লোর ফ্লোরটাতে কুড বি 2000 ডলার অর 5000 ডলার উই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি নাও সো ওই অ্যামাউন্ট না দে মানে পেলে আমি তাকে কখনোই বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্টলি তার কত টাকা ডব্লিউ টু দি ইনকাম হাউ উইচ ইট বাট ওনাকে আমি স্ট্রংলি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি ওয়ান্স উই ফিনিশ ইট আপনি কল করবেন आपने क्या मैं डिटेल्स आपने के दिए दी बो वांस आई गेट दी आदर इनफॉरमेशन इट्स टू डिटेल्स आपने क्या मैं फोन ऐ विवा माना मैं आपने के यार बोलते बात सीन आश्लेष इट्स इट्स आई नीड मोर इनफॉरमेशन जी आम आदर्श अंगारी चंद दस्तक अच्छे ना हमरा तार फोन टिक टिक नीते चाहिए हेलो क्या अच्छा ना आदर्� प्रथम अंश टुकुन बुझे 
আচ্ছা না লাইনে নেই আমরা একটু ফেসবুক থেকে একটা ফোন নিচ্ছি একটা নাম প্রশ্ন নিচ্ছি ইস্ট ফর্টি ফিফথ স্ট্রিট ব্রুকলিন থেকে একজন লিখেছেন কানিজ ফাতেমা তিনি লিখেছেন আমার বাড়িটা আমি রিফাইন্যান্স করতে চাই আমার বাড়ি প্রায় সাপাতত আছে টু মিলিয়নের মতো এই সময়টা কি আমার রিফাইন্যান্সিংয়ের জন্য উপযুক্ত হবে এটা তার প্রশ্ন বললো কি সে আমাকে জানতে হবে আসলে তার এক্সিস্টিং লোন কত টাকা আছে এবং তার ইন্টারেস্ট রেট কত প্রশ্ন করি যে রিফাইন্সিং এর জন্য কোন সময়টা ভালো কারণ যদি বলে রেট এন্ড টার্ম রেট এন্ড টার্ম মিনস অল ইউ ডু ইজ রিফাইন্যান্স দি এক্সিস্টিং লোন টু হ্যাভ দ্য লেস পেমেন্ট কারণ মনে করি যে আপনাকে আমরা বোধ হয় উই থাকতে পারে লাস্ট টাইম যে মনে করেন আপনার ইন্টারেস্ট রেট ছিল সিক্স পার্সেন্ট নাও আই এম গিভিং ইউর রেট ফর ফাইভ পার্সেন্ট সো আগের পেমেন্ট ছিল থ্রি থাউজেন্ড নাও রিভাইজ মান্থলি পেমেন্ট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড সো ইট মেক সেন্স সেটাই আচ্ছা আমি বলতে পারি যে পাঁচ বারং ষাট হিজ ম্যাক্সিমাম ইনকাম লাগবে আর কি লোনটা অ্যাপ্রুভ করার জন্য শেয়ারের <laughs> কোনো আনুষ্ঠানিক পরামর্শ হলে ফলে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ডিটেইল বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেওয়া ভালো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় জানাচ্ছি দেখা হবে ভালো থাকবেন